Усім привіт! Я Іра, ви на каналі English Dom. І сьогодні в нас англійська по мультфільмам та серіалам, і ми дивимось «Секс і місто». Хочу вам дізнатись. Я мріяла це сказати, напевно, років 10. Змінювались лише назви каналів та моя уява себе в ролі блогера. Нагадаю, як в нас тут все відбувається. Ми з вами дивимось фрагмент відео, а далі будемо його розбирати по частинкам. Ну що, поїхали? Бо, я маю новини. Так я. I didn't want to say anything until we were all together, but Harry and I made up, and he asked me to marry him. Oh, my God! Oh, Congratulations! Hey, that's great. Look at that ring! I know. He had it made based on the one that Richard Burton gave Elizabeth Taylor. Uh, well, it is fabulous. Even more fabulous than your first one. Ну що, поїхали розбирати. Перематуємо на початок. Boy, do I have news. Boy, do I have news. Про що ж тут каже Керрі? Вона каже, у мене є новини. І оце слово новини можна прямо виділити капсом. Але до чого тут бой і навіщо нам do have? Бой ми з вами вживаємо, коли хочемо сказати про те, що ми типу повні емоцій. От нас щось прям переповняє, і ми зараз розкажемо якусь новину бомбу, і ми кажемо типу boy, do I tell you? І навіщо нам тут do? Do так само підкреслює важливість новини. Це типу у мене є дійсно крута новина, ну прям якась супер. Let's continue. So do I. Okay. Яку вона чує відповідь? So do I. Я також. Ще можна сказати me either та me too. Anything until we were all together, but Harry and I made up and he asked me to marry him. Oh my! I didn't want to say anything until we were all together, but Harry and I made up and he asked me to marry him. Я не хотіла нічого казати, поки ми всі не зберемось разом, але я та Гаррі помирились, і він зробив мені пропозицію. Що в нас тут цікавого? Звертаємо увагу на made up. Перша форма в нас це make up. Всі ми знаємо make up як іменник, особливо дівчата, наприклад, I do my make up every day, але воно в нас ще може бути як дієслово. Що означає made up? Made up це може бути щось вигадати, наприклад, Yesterday I told my friend a story and it was completely made up. Тобто вчора я розказала подружці історію, і вона була повністю вигадана. Ну, нереальна. І так само made up, як у нас в цьому зразку, це миритися. От, наприклад, вона та Harry made up, and he asked me to marry him. Він зробив мені пропозицію. Ask somebody do something – це попросити когось щось зробити. For example, що можна сказати? My mom asked me to load the dishwasher. Наприклад, мама попросила мене загрузити посудомийку. Або, що в нас ще є цікавого тут, це to marry. Marry. To marry – це одружитися. Oh my god! Congratulations! Oh my god! Congratulations! О oh, боже мій, мої вітання! О oh май гад, о oh, боже мій, ще можна сказати о oh, лорд, congratulations – це вітання. Коли ми хочемо когось чимось привітати, ми кажемо congratulations. Oh, congratulations. Look at that ring. Oh, wow, sweetie, that's great. Вау, wow, Люба, це чудово. Sweetie – це ласкаве звертання. Ще можна сказати, наприклад, pumpkin або sweetheart. That's great, це чудово. Look at that ring! Ну, дійсно, там є на що подивитись. Тобто вони кажуть, подивись на цю каблучку. Дівчата, зізнавайтесь, хотіли б таку? Я б не відмовилась. Ще хочу нагадати, що в нас тут є цікава фраза, це look at. Ми кажемо look at, а не look on. Хоча в українській ми кажемо, типу, дивись на цю каблучку, подивись на неї. Але в англійській в жодному разі це не on, це тільки look at. That ring. I know he had it made based on the one that Richard Burton gave Elizabeth Taylor. Uh, I know he had it made based on the one that Richard Burton gave Elizabeth Taylor. Я знаю, що він зробив її за зразком тою, якою Річард Бертон подарував Елізабет Тейлор. Based on – це базуватись чи бути заснованим на. Наприклад, that story is based on real events. Ця історія заснована на реальних подіях. От, наприклад, як у нас тут про Річарда Бертона та Елізабет Тейлор. Також, поки я готувала вам це відео на розбір, я тут дізналась цікавий факт. От якраз про Річарда Бертона та Елізабет Тейлор. Ця каблучка, вона стала дуже відомою через величезний діамант, який там є на ній. Тому, якщо у вас є можливість, take a look, подивіться. Ну, це дійсно того вартує. Це amazing. It is... Fabulous. Well, it is fabulous. Ну, воно чудове. Well, це в нас з вами ну, між іншим, що означає колодязь. 
а фебюлос, звертаємо увагу на вимову, ніякі не фабулос, не фабула, це щось чудове, чарівне, неймовірне. More fabulous than your first one. От тут і під'їхав маленький підкольчик. Even more fabulous than your first one. Навіть більш гарна, ніж твоя попередня. Then your first one, ніж твоя попередня. Що таке fabulous, ми вже з вами знаємо. Ну що, перший фрагмент ми вже з вами розібрали. Поїхали дивитись далі. So, Carrie, what was your news? Oh, uh, Burger broke off with me on a post-it. On a post-it? Uh-huh, uh-huh, yep. Read it and weep, my friends. I'm sorry, I can't. Don't hate me. The motherfucker's concise. First of all, I thought you were going to break up with him. Yeah, I was, and I should have, but he said that he wanted to try to work things out, a.k.a. leave in the middle of the night. A post-it, that's infuriating. Uh, yeah, I remember when breaking up over the phone was considered bad form. I once was broken up with by a guy's doorman. I'm sorry, Miss Hobbs. Jonathan won't be coming down. Ever. I miss having a doorman. So, are you going to call him? No. I'm not going to dignify his behavior with a response. I am not even going to leave him one of those angry answering machine messages. Hi, it's me. You're a dick. But it sure felt good saying it right now, even to you. Well, that's what we're here for. I'm sorry. Yeah, I'm sorry, too. That relationship was a complete waste of time. Oh, it's never a complete waste of time. I mean, even in the worst relationship, you always learn something. You might not want to say that to a woman carrying a loaded post-it. But Carrie, everything happens for a reason, e- even if you don't know what it is yet. That's such bullshit. It's not! Look at me! If I had never married Trey, then I never would have gotten divorced, and I never would have met my divorce lawyer, Harry, and I wouldn't be engaged now. Uh-huh. Paper covers rock. <laughs> ну що, speaking of facts. Paper covers rocks. Пізніше розберемо, що це означає. А поки поїхали у самий початок дивитись і розбирати. So, Carrie, what was your news? So, Carrie, what was your news? Carrie, які в тебе новини? News завжди одна. Колись це для мене було проблемою. Скільки поганих оцінок в школі я отримала за це, ви собі не уявляєте. Uh, burger broke up with me on a post-it. Oh, burger broke up with me on a post-it. Тобто, бергер розірвав зі мною стосунки запискою. Ну, ви собі це уявляєте? I'm shocked. Я не маю слів, ну це просто якийсь жах. Broke up, ну точніше, break up. Це розривати стосунки або щось кидати, наприклад. Ну, зазвичай так само використовуємо його про стосунки. Post-it, оце оця записочка. Я завжди думала, що це стікер, якщо чесно. On a post-it? On a post-it, запискою. Ага, uh-huh. yep. Read it and weep, my friends. Ага, ага, yep. Read it and weep, my friends. Угу, mm-hmm, угу, mm-hmm. так. Читайте і плачте, друзі. Read it and weep – це фраза з покору. Вона означає відкрити якусь карту, яка гарантовано принесе вам перемогу, ну і змусить суперників плакати. От як ця записка майже змусила мене плакати. I'm sorry, I can't. Don't hate me. I'm sorry, I can't. Don't hate me. Вибач, я так не можу. Не ненавидь мене. The motherfucker's concise. The motherfucker's concise. От стислий виродок. Concise – це стислість. Лаконічність також звертаємо увагу на вимову. Concise. Як ви бачите, не дуже гарно залишати такі короткі записки. Це може бути образливо. А цей хлопець, видно, профан не лише у написанні і у стосунках, але й в англійській. А щоб не бути такими, як він, і вивчити англійську, не потрібен якийсь magic. Достатньо лише скористатись можливістю та відвідати перший свій урок у вимові. Дом, тому що ви прокачаєте свої навички та скіли в спілкуванні та в написанні один на один з викладачем. Крім того, займатися англійською можна будь-де. В парку, в кафе, вдома. Адже тобі потрібен лише якийсь девайс, комп'ютер чи телефон та інтернет. А вся ця необхідна інформація вже чекає тебе на нашій інтерактивній платформі ID клас цей словник і розмовник, все, що можете лише собі уявити. Головне, перший онлайн урок англійської в школі повністю безкоштовний. Тому нічого тебе не зупиняє від того, щоб спробувати його просто зараз. Потрібно лише пройти за посиланням у відео та записатись на свій перший пробний урок. Тож, мерші вчити англійську, а ми продовжуємо. First of all, I thought you were gonna break up with him. First of all, I thought you were gonna break up with him. По-перше, я думала, ти його кинеш першою. First of all, це по-перше. Going to break up with him, збираєшся його кинути. 
going to збирати щось зробити. I'm gonna watch a movie today. Подивлюсь сьогодні фільм. Ну або серіал Секс і місто. Yeah, I was and I should have, but he said that he wanted to try to work things out. AKA leave in the middle of the night. Yeah, I was and I should have, but he said that he was trying to work things out. AKA leave in the middle of the night. Так, я збиралась і мені слід було, але він сказав, що хоче все налагодити. Тобто піти посеред ночі. Yeah, I was and I should have. Так, я збиралась і мені слід було. Should have – дуже класна фраза, коли ми хочемо сказати зазвичай про щось в минулому, про що ми шкодуємо. Наприклад, мені потрібно було вчити англійську раніше. I should have learned English earlier. Right now I would be a pro. Тобто, якби я вивчила англійську раніше, зараз я була б, ну, просто асом в ній. Work things out – це налагодити. Ще дуже нам зі звучно з нашим знайомим workout – тренування. Тим, що ми займаємо зазвичай в залі. AKA – це в нас акронім, розшифровується як also known as – Можна сказати також або також відомо, наприклад, там, Madonna, a.k.a. Queen of Pop. Madonna, тобто королева поп-музики. A posted, that's infuriating. Записка – це бісить. A posted, ми вже знаємо, тобто це записочка, оця маленька наліпка, стікер. Infuriating, той, що приводить в лють. Бісить. От прям змушує вашу кров кипіти. До речі, англійською можна сказати так само. It makes my blood boil. Great example. I remember when breaking up over the phone was considered bad form. I remember when breaking up over the phone was considered a bad form. Я пам'ятаю ті часи, коли розставання по телефону вважалося поганими манерами. Bad form – це погані манери, або ще можна сказати нецивілізована поведінка. Оце те, що зробив отой бургер. До речі, коли вона каже бургер, мені одні здається, що вона говорить про їжу, про наш улюблений бургер. Чи можливо я дуже голодна? Sorry, guys. Once was broken. Одного разу хлопець мене кинув через швейцара. Доман – це швейцар. Ну, в принципі, дослівно. Door – двері, мен – чоловік. Чоловік коло дверей. Доман. Sorry, Miss Hobbs. Jonathan won't be coming down. Ever. I'm sorry, Miss Hobbs. Jonathan won't be coming down. Ever. Мені шкода, Miss Hobbs, але Jonathan не спуститься. Ніколи. I'm sorry. Мені шкода. Або ми ще всі добре знаємо його, як вибачте. Коли ми щось зробили недобре, то ми кажемо I'm sorry, пробач. Або також можемо висловити співчуття комусь, от як в цьому випадку. Наприклад, коли у людини сталося щось погане, то ми можемо сказати Oh, I'm sorry, that's bad. По факту ми не вибачаємось, просто ми кажемо, що нам шкода. Ever – це коли-небудь. Ну, але в цьому випадку воно застосовується більше як never, тобто ніколи. От цей Джонатан. I miss having a doorman. I miss having a doorman. Я сумую за тим часом, коли коли у мене був швейцар. Ми знаємо miss як пропускати щось, наприклад, miss a class, або miss може бути як сумувати, як у нас тут. Наприклад, I miss my boyfriend. Я сумую за своїм хлопцем. So, are you gonna call him? So, are you gonna call him? Ну, ти збираєшся йому подзвонити. So, це в нас, ну, gonna, оце якраз скорочене наше going to, збирати щось зробити. Типу, ти збираєшся його набрати? No. I'm not going to dignify his behavior with a response. No, I'm not gonna dignify his behavior with a response. Ні, я не збираюсь йому відповідати. Давайте розберемо по частинкам, тому що воно звучить в оригіналі трішечки не так. Dignify – це удостоювати. Behavior – це поведінка. Response – це відповідь. Тобто, по факту, Керрі каже, що я не збираюсь удостоювати його поведінку відповіддю. I am not even going to leave him one of those angry answering machine messages. Hi, it's me, you're a dick. I am not even going to leave him one of those angry answering machine. Hi, it's me, you're a dick. Я навіть не збираюсь залишати йому одне з тих гнівних повідомлень на автовідповідач. Привіт, це я. That sure felt good saying it right now, even to you. Було приємно сказати це прямо зараз, навіть тобі. Feel good – почуватися добре. I feel good. Я сподіваюся, ви зі мною на одному вайбі. Well, that's what we're here for. Well, that's what we're here for. Ну, ось для цього ми тут. To be here for someone або somebody – це бути тут. Тут для когось, тобто підтримати когось. To support. I'm sorry. Yeah, I'm sorry too. I'm sorry. Мені шкода. Yeah, I'm sorry too. Так, мені також шкода. That relationship was a complete 
waste of time. That relationship was a complete waste of time. Ці стосунки були повною тратою часу. Waste of time – це витрата часу. Взагалі, waste – це може бути марно витрачати будь-що. Waste money, waste time, waste resources, будь-що. Relationship – це стосунки. Oh, it's never a complete waste of time. I mean, even in the worst relationship, you always learn something. Oh, it's never a complete waste of time. О, oh, це ніколи не марна трата часу. Навіть у найгірших стосунках ти завжди вчишся чомусь. It's never a complete waste of time. Це ніколи не повна трата часу. Марна трата часу. Waste, ми вже з вами знаємо, що таке. Waste of time – марна витрата часу. Complete – це повний. От у нас тут повна трата часу, а так само може бути ще як завершений. Complete – the task, тобто завершить завдання. I mean – я маю на увазі. Можна сказати замість I think. You might not want to say that to a woman carrying a loaded post-it. You might not want to say to a woman carrying a loaded post-it. Posted. Можливо, тобі не захочеться казати це жінці, яка тримає заряджену записку. Loaded зазвичай використовується в нас разом з gun, тобто заряджений пістолет. Loaded gun. Але тут Керрі має на увазі, що ця записка прям пам, можна в неї вбити, як мінімум морально. І так само loaded, коли ми з вами ще вживаємо. Можна ще сказати loaded про заряжену людину. Типу так, як і в українській. Про багато людину. Наприклад, My best friend has a boyfriend and he is loaded. Типу, моя найкраща подружка має хлопця і він заряжений. But Carrie, everything happens for a reason. Even if you don't know what it is yet. That... But Carrie, everything happens for a reason. Even if you don't know what it is yet. Але Керрі, все стається за якоїсь причини, навіть якщо ти ще не знаєш за якої. Reason – це причина. От, наприклад, ми всі можемо намагатись вгадати, якою була reason, причина такої поведінки нашого бургера. Is yet? That's such bullshit. That's such bullshit. Це така маячня. Bullshit – маячня. Але можна це слово, ну воно в принципі таке лайливе, розібрати на дві частинки. Bull – це бик. Shit – це лайно. Тобто ми кажемо, це таке лайно бика. А скажіть мені, на чиї ви стороні? Чи погоджуєтеся ви, що це complete bullshit? Чи думаєте, що everything totally happens for a reason? Чи все дійсно стається з якоїсь причини? But... Look at me. It's not. Look at me. Це не так. Подивись на мене. Look at me. Подивись на мене. Взагалі це може бути look at anyone. Look at him, look at her, look at them. Подивись на нього, подивись на неї, подивись на них. If I had never married Trey, then I never would have gotten divorced, and I never would have met my divorce lawyer Harry, and I wouldn't be engaged now. If I had never married Trey, I would have never gotten divorced. And I never would have met my divorce lawyer Harry, and I wouldn't be engaged now. Якби я ніколи не вийшла заміж за Трея, я б ніколи не розлучилась і ніколи б не зустріла свого адвоката по розлученням Трея і ніколи б не була зарученою зараз. Тут у нас дуже класна умовна конструкція – це conditional. Тобто нереальна ситуація з нереальним наслідком. If I had never married Trey, then I would have never gotten divorced. Тобто, якби я ніколи не одружилась з Треєм, я ніколи б не розлучилась з ним. Ну, цікава логіка. Divorce – це розлучення. Тобто, I would have never gotten divorced. Я б ніколи не розлучилась. Лоя, от наш лоя Гаррі – то він нас адвокат чи юрист. І engaged – це заручений. Ми з вами вже все сьогодні проходили. Paper covers rock. Ага, paper covers rocks. Ага, папір накриває камінь. Paper covers rocks – це відсилка до дитячої гри. Камінь, ножиці, бумага. І Керрі саме її має на увазі. Paper, бумага, covers rocks, накриває камінь. І дивимось останній уривочок на сьогодні. Maybe everything does happen for a reason. If Burger hadn't left me in the most horrible way anyone could ever imagine, I wouldn't have the afternoon free to walk you to your hair appointment. Mm-hmm. We're all being protected by the universe. When it comes to men, I think you may have had it right all along. Keep it light, don't get too involved, don't get too hurt. Exactly. If you're never someone's girlfriend, you can never be someone's ex-girlfriend. You know what? I'm going to spend as much time mourning this relationship as he spent ending it. Hey, let's go somewhere fantastic tonight and have a fantastic time. What can we do that would be fantastic? I know. I'm taking you to bed. I'm not that off, man. Not bad. It's a new club opening tonight. We'll all go. I think I have the invitation. 
Listen to me being all hurt. Look how many men have broken up with you and you're fine. Bijem rozbierate. Maybe everything does happen for a reason. Maybe everything does happen for a reason. Можливо, дійсно, все має якусь причину. Все стається з якоїсь причини. Reason, причина. Does happen. От знову ми тут підкреслюємо, що типу дійсно стається. Оце do, в нашому випадку does, воно таке допоміжне показує, ну, типу реально стається. If Burger hadn't left me in the most horrible way anyone could ever imagine, I wouldn't have the afternoon free to walk you to your hair appointment. If Burger hadn't left me in the most horrible way anyone could ever imagine, I wouldn't have an afternoon free to walk into your hair appointment. Якби Бергер не кинув мене найжахливішим способом, який тільки можливий, в мене не було б вільного вечора, щоб піти з тобою до перукарні. Appointment – це запис. Це може бути будь-який запис, як до перукарки, hair appointment. Так, це може бути і до лікаря. От, наприклад, завтра в мене такий запис, то tomorrow I have dentist appointment. Завтра в мене запис до стоматолога. I need to have my tooth done. Треба зробити зубки. Що в нас тут ще цікавого? Це horrible, жахливий, що можна сказати awful, так само жахливий. І imagine, це уявляти. Ну, цей бергер, ну, от він дійсно horrible. We're all being protected by the universe. We're all being protected by the universe. Нас усіх захищає всесвіт. Universe, всесвіт, protected, захищені. When it comes to man, I think you may have had it right all. When it comes to man, I think you may have had it right all along. Коли справа доходить до чоловіків, я думала, ти була права весь цей час. When it comes to, це коли справа доходить. Наприклад, от я можу сказати про себе. When it comes to math, I'm a total idiot. Коли діло доходить до математики, ну, я повна ідіотка. Keep it light, don't get too involved, don't get too hurt. Keep it light, don't get too involved, don't get too hurt. Тримай все на легкій ноті, не зацікавлюйся дуже сильно, не страждай занадто сильно. Involved – це втягнути, або Бо, типу, включений в щось. Hurt – це боліти чи страждати. Наприклад, my arm hurts. I injured it yesterday. Наприклад, моя рука болить, я поранила її вчора. Exactly. If you're never someone's girlfriend, you can never be someone's ex-girlfriend. Exactly. If you're never someone's girlfriend, you can never be someone's ex-girlfriend. Exactly – це точно. Тобто, точно, якщо ти ніколи не є нічою дівчиною, ти ніколи не можеш бути чиєюсь колишньою. Прекрасний лозунг, я так само ним завжди керуюся. If I'm never someone's girlfriend, I'm never someone's ex-girlfriend. You know what? I'm gonna spend as much time mourning this relationship as he spent ending it. You know what? I'm gonna spend as much time mourning this relationship as he spent ending it. Знаєш що? Я збираюсь витрати стільки ж часу, оплакуючи ці стосунки, скільки він витратив на їх розірвання. Mourning – це траур або оплакувати когось. Тобто Керрі каже, що вона витратить стільки ж часу на оплакування цих стосунків, як наш бургер витратив на їх розірвання. Окей, я over it. Типу, ну добре, з мене все, я закінчила. To be over something – це завершити щось, закінчити, або більше не турбуватись про щось. Те саме, що робить зараз Керрі. Hey, let's go somewhere fantastic and have a fantastic time. What can we do that would be fantastic? О май гад, скільки тут слів fantastic. Hey, давай сьогодні ввечері підемо кудись та фантастично проведемо час. Fantastic? Фантастично. Звучить майже так, як і в українській. No, I'm taking you to bed. I know, I'm taking you to bed. Я знаю, коли я веду тебе в ліжко. I'm not that off, man. I'm not that off, man. Я не настільки не зацікавлена в чоловіках. To be off – це йти геть чи щось кидати. І типу Керрі каже, що ну, я не настільки кидаю команду чоловіків, я не настільки в них розчарувалась. От, наприклад, коли мене все дістало, я не хочу десь бути, то я завжди можу сказати I'm off. Bye. Типу, я все, я йду геть. Пока-пока. Not bad. It's a new club opening tonight. We'll all go. I think I have the invitation. Та не в ліжко. Це новий клуб, який відкривається сьогодні. Я думаю, ми всі йдемо. Здається, в мене є запрошення. От такою класною грою слів. Bad. 
ми з вами сьогодні завершуємо. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, підтримайте нас, будь ласка, лайком та напишіть в коментарях, яка ваша улюблена серія з серіалу «Секс та місто». Також в коментарях можна запропонувати фільм, серіал, шоу чи навіть зірку. Ми дуже уважно читаємо коментарі та прислуховуємось до вас, тому твоя пропозиція може бути наступною. Нагадую тобі про унікальну можливість прокачати свою англійську, записатись на безкоштовний пробний урок в English Dome. Все, що потрібно зробити, це натиснути на кнопку, яку ти зараз бачиш перед собою. Тож вперед до прокачки своєї англійської, а я прощаюсь на сьогодні. Bye!